ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏப்ரல் மாதம் பதினேழாம் தேதி மார்க்கெட் ரீகே பார்த்தலாம் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபால் அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் பெரிய அளவுக்கு ரெக்கவரி ஆகலை கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு எட்டு ஒன்பது நாட்களாக ஒரு வெர்டிக்கல் அப்சைடு ஒரு புல் மார்க்கெட்டில் இருந்தோம் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் அப்படின்னே சொல்லலாம் இன்றைக்கி வர்த்தக முடிவில் சென்செக்ஸ் ஐநூற்றி இருபது புள்ளிகளும் நிஃப்டி நூற்றி இருபத்தி ஒரு புள்ளிகளும் குறைந்து மார்க்கெட் நெகட்டிவில் முடிந்தது பேங்க் இண்டெக்ஸ் மட்டும் ஒரு நூற்று முப்பது புள்ளிகள் பாசிட்டிவில் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி பிக்கஸ்ட் கெய்னர் நெஸ்ட்லே நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இன்ஃபோசிஸ் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் வீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்ததால் பிக்கஸ்ட் லூசர் ஒன்பது சதவிகிதம் சரிவடைஞ்சது பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் இன்றைக்கி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணதால் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் மூன்று சதவிகித உயர்வு ஐடி துறை டிசிஎஸ்ஐ தொடர்ந்து இன்ஃபோசிஸும் ரொம்ப வீக்கான ரிசல்ட் கொடுத்ததால் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் நான்கு சதவிகித சரிவு வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டராக வர்த்தகமானது இன்றைக்கி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு நாட்களினுடைய சைஸுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேண்டல் இன்றைக்கி ஃபார்மேஷன் இருக்குது மார்க்கெட் வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் ரேலி பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு புல் பேக்கும் இருந்தது இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா விக் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது மார்க்கெட் காலையில் வெர்டிக்கலாக ஃபால் ஆனது அதிலேருந்து கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆகிருக்கு இப்போதைக்கு பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று முப்பது அப்படிங்கிற லெவலை பிரேக் டவுன் பண்ணாத வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் பயப்பட வேண்டியது கிடையாது பதினேழாயிரத்து எழுநூறு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு புள்ளிகள் மேலே தான் இருக்கும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினேழாயிரத்து எட்நூற்று அறுபத்தி மூணில் ஓப்பன் ஆனது அதுதான் இன்றைக்கி அதிகபட்ச புள்ளி லோ பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி நான்கு க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பதினேழாயிரத்து எழுநூறு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்று முப்பது புள்ளிகள் இன்ட்ராடையில் ரெக்கவரி இருந்தது சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட் சார்ட் போயிடலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட் சார்ட் இது காலையில் ஃபஸ்ட்டு கேண்டலோட சைஸை மட்டும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய கிரீ ரெட் கேண்டில் கிட்டத்தட்ட பதினேழாயிரத்து எட்நூற்று முப்பதில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் ஒரு பதினேழாயிரத்து அறநூற்று எண்பது அந்த ரேஞ்சுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெட் கேண்டில் இன்றைக்கி ஃபார்ம் ஆனது அது இந்த வியாழக்கிழமையினுடைய ஹை பாயிண்ட் மற்றும் லோ பாயிண்ட் ரெண்டையுமே அது வந்து டச் பண்ணது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் மார்க்கெட் காலையிலேயே வீக்காக இருந்ததால் மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் செல் பிலோ பதினேழாயிரத்து அறநூற்று அறுபதுங்கிற லெவல் கரெக்டாக ட்ரிகர் ஆனது நமக்கு அதே மாதிரி நமக்கு நாற்பது புள்ளிகள் வந்து ப்ராஃபிட்டும் கிடைத்தது இது வந்து செல் பிலோ லெவல் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் வந்து ப்ராஃபிட்டும் கிடைத்தது ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு மேலே நீங்கள் என்டர் ஆகியிருந்தாலும் நாற்பது புள்ளிகள் ப்ராஃபிட்டு இன்றைக்கி நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சக்ஸஸ் டே பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி மாதிரியே பேங்க் நிஃப்டியும் காலையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெட் கேண்டில் அதற்கப்புறம் கீழே சரிவடைஞ்சது பேங்க் நிஃப்டியில் முக்கியமான லெவல் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறது ட்ரிகர் ஆச்சு பட் நூறு புள்ளிகள் ப்ராஃபிட்டில் நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளிகள் மட்டும் கிடச்சி ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு புள்ளிகளில் மார்க்கெட் ரீபவுன்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் இன்றைக்கி ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு புள்ளிகளில் மிஸ் பண்ணிட்டோம் பட் பரவாயில்லை ஐம்பது சதவிகிதம் ப்ராஃபிட் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய ஸ்டாப் லாஸை பை ப்ரைஸ்க்கு நகர்த்தி வைக்கிறதால இன்றைக்கி நியூட்ரல் டே பேங்க் நிஃப்டியில் நியூட்ரல் டே நிஃப்டியில் நமக்கு சக்ஸஸ் டே வரக்கூடிய நாட்களுக்கு முக்கியமான லெவல்ஸ் என்னன்னு சொல்லி நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் டெய்லி சார்ட் போயிடுவோம் டெய்லி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் இன்றைக்கி ஒரு ரெஸ்டிங் ஃபேஸில் இருக்குது இது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டாக நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண முடியாது நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு இன்றைக்கி லோ பாயிண்ட் பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று எழுபது வந்து சப்போர்ட் லெவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பதினேழாயிரத்து எட்நூற்று அறுபது இன்றைக்கி ஹை பாயிண்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணலாம் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டியை விட கொஞ்சம் நல்லாவே வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு பேங்க் நிஃப்டியில் பெரிய அளவுக்கு ஃபால் இருந்தாலும் நல்ல ஒரு மொமெண்டம் இருக்குது இன்றைக்கி லோ நாற்பத்தி ஒன்றாயிரத்து எட்நூறு கீழே வந்து சப்போர்ட் லெவல் மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்தி அறநூறுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் குளோபல் மார்க்கெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ்லாம் ஓரளவு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருந்தாலும் இந்திய பங்கு சந்தை வீக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு மிக்சிடு ட்ரேடிங் இருக்குது எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி இப்போ நம்ம மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு
பிரைட்கான் குரூப் ஒரு மூன்று ஐந்து சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது அதற்கு காரணம் இவர்களுக்கு இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிறதா செபி வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் அதானி கிரீன் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் கெப்பாசிட்டி நாற்பத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் வளர்ந்திருக்கின்ற பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க டெக்னாலஜி ஸ்டாக் வீக் ரிசல்ட் கொடுக்கறதால டெக் மஹேந்திராவும் இன்னைக்கு ஐந்து சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது பிரிசிஷன் கேம் ஷாஃப்ட் இருபது சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது மிகப்பெரிய இன்வெஸ்டரான விஜய் கேடியா இந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேக்கை வந்து பத்து லட்சம் ஷேர்ஸ் இன்னைக்கு ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் பை பண்ணியிருக்காரு ஐடிசி ஒரு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு நானூறு ரூபா அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான லெவலில் இன்னைக்கு டச் பண்ணது ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை தொடர்ந்து பிரேக் பண்ணி மேலே போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி முக்கியமான டேட்டா என்னென்னா டபிள்யூபிஐ ஹோல் சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் டேட்டா இன்னைக்கு வெளியானது பிப்ரவரி மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று புள்ளி எட்டுன்ற அளவில் இருந்தது இன்னைக்கு ஒன்று புள்ளி மூன்று நான்கு அப்படிங்கிற அளவில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனை விட கொஞ்சம் பரவாயில்லை அப்படின்னே சொல்லலாம் எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டா இன்றைக்கி தினம் ரிலீஸ் ஆகலை டெலிகிராம் சேனலில் தெரியப்படுத்துகிறேன் கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சில்வர் விலை ஏற்றம் குரூடாயில் விலை குறைவு நேச்சுரல் கேஸ் விலை ஏற்றம் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஸ்டாக்ஸில் ஐசிஐசிஐ பேங்க் மற்றும் கோட்டக் மஹேந்திரா பேங்க் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கோட்டக் மஹேந்திரா பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்சில் எடுத்திருக்கேன் அந்த டைமில் சார்ட் பார்க்கலாம் டாப் கெய்னர்ஸ் நெஸ்ட்லே பவர் கிரிட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கோல் இண்டியா மற்றும் பிரிட்டானியா நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதில் என்டிபிசியும் லார்சன் அண்ட் டர்போவும் ஆட் ஆகிருக்கு அப்பர் சர்க்கியூட் முக்கியமான கம்பெனி எதுவும் இல்லை நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஜிடிபிஎல் ஹேத்வே முக்கியமான கம்பெனி இருக்குது ப்ரைஸ் மொமெண்டம் அதாவது ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ரேலி ஆகுது பாருங்கள் இந்தியன் பேங்க் இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை டச் பண்ணியிருக்கு அனுப்பம் ரசாயன் கேத்தோலிக் சிரியன் பேங்க் பேங்க் ஸ்டாக்ஸில் மறுபடியும் ஒரு ரேலி எதிர்பார்க்கலாம் உங்கள் ஃபேவரேட்டான பேங்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் சார்ட்டை பார்த்து நல்ல ஸ்பைக் ஆகிற பேங்க்கை மட்டும் பை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஃபுல்லாக டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸை இப்போதைக்கு தொட வேண்டாம் இன்னும் வீக் சென்டிமெண்ட் இருக்குது முக்கியமான கம்பெனிஸ் ரிசல்ட் வரும்பொழுது எல்லா டெக்னாலஜி ஸ்டாக்கும் இன்னும் விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரைஸ் ஷாக்கிங் இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெர்டிலைசர் அண்ட் கெமிக்கல் ஃபேக்ட் ஃபெர்டிலைசர் அண்ட் கெமிக்கல் ஒரு புள்ளி சென்டிமெண்ட் யூஷியப்டு ரெக்கவரியில் இருக்குது வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டு வைங்க ஏயு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் பாசிட்டிவ் குஜராத் அம்புஜா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பாசிட்டிவ் மெம்பர்ஸ் குரூப் கொடுத்த ஸ்டாக்கு வால்யூம் ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபி ஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் இன்றைக்கி வால்யூம் பில்டப் இருக்குது இதில் எதுவும் வாட்ச் பண்ணுற மாதிரி இல்லை போனஸ் ஸ்டாக் இப்போதைக்கு இல்லை ஸ்டாக் ஸ்பிளிட்டு பக்கத்தில் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு டிப்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது டிவிடன் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் இப்போ பதினெட்டாம் தேதி நாளைக்கு எக்ஸ் டிவிடன் டேட் கிட்டத்தட்ட தாம்பூர் சுகர் மட்டும்தான் இருக்குது அதற்கப்புறம் பொட்டமாக்கி இண்டியா இருபதாம் தேதிக்கு இருக்குது குவார்டர்லி ரிசல்ட் நாளைக்கு தரக்கூடிய முக்கியமான கம்பெனி ஐசிஐசிஐ லொம்பார்ட் மற்றும் டாடா காஃபி நாளைக்கு முக்கியமாக ரிசல்ட் தரக்கூடிய கம்பெனி சகல்யா காலியும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது குரைசல் ரேட்டிங் கம்பெனி இருக்குது பார்க்கலாம் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஆர்பிஎல் பேங்க் பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு நமக்கு ஏதாவது சார்ட்டில் மொமெண்டம் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆர்பிஎல் பேங்க் சார்ட்டில் ஒரு கிளியர் ஸ்பைக் இருக்குது ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டு வைங்க 200 ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் கல்ஃப் ஆயில் லூப்ரிகெண்ட் கல்ஃப் ஆயில் லூப்ரிகெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவுக்கு மாறுதல்கள் இல்லை வெயிட் பண்ணுங்க ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் ஷார்ட் டேர்முக்கு நேற்று சொன்ன ரெண்டு ஸ்டாக் என்ன ஆனதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நேற்று வந்து டாடா மோட்டோர்ஸ் டாடா மோட்டோர்ஸ் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எழுபத்தி இரண்டு வரைக்கும் போயிருக்கு பையிங் ரேட் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்க இன்னொன்று வந்து க்ரோ வெயில் இதுவும் இன்றைக்கி ஹை பாயிண்ட் வந்து நூற்று பதினெட்டு வரைக்கும் போயிருக்கு நூற்று பதினஞ்சு ஹோல்டு பண்ணலாம் ரெண்டு ஸ்டாக்கையுமே நாளைக்கு வர்த்தகத்திற்கு கோட்டக் பேங்கு கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெர்டிக்கல் அப் மூல வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு இது நாளைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் தாண்டும் பொழுது என்ட்ரி ரெண்டாயிரம் டார்கெட் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாப் லாஸ் இன்
பேங்க் நிஃப்டிக்கும் நிஃப்டி பேங்க் ஃபியூச்சருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பேங்க் நிஃப்டி வந்து எக்ஸாக்டாக ட்ரேட் ஆகிற வேல்யூவை காட்டும் பட் அது இண்டெக்ஸில் ட்ரேட் ஆகாது பேங்க் நிஃப்டி ஃபியூச்சர்ஸில் தான் வர்த்தகமாகும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கும் ஃபியூச்சர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் மாத கான்ட்ராக்ட் ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த மூன்று கான்ட்ராக்டுக்கும் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் பட் மற்றபடி பெரிய வித்தியாசமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சிறிய வித்தியாசம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாமல் எந்த சார்ட்டை வேணாலும் பார்க்கலாம் குபேந்திரன் சார் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காரு அவர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா இன்ட்ராடேல ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கி ட்ரேட் பண்ணும்பொழுது ஏற்கனவே ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்கிறது என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்குறாரு நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்குறீங்க விற்கிறீங்க அதெல்லாம் எப்போ கணக்கு எடுத்துக்குவாங்கன்னா வர்த்தகம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டேலி பண்ணி பார்ப்பாங்க ஏற்கனவே ஹோல்டிங்கில் ஒரு கம்பெனியில் நூறு ஷேர் வச்சுருக்கீங்க இன்றைக்கி நூறு விற்கிறீங்க மறுபடியும் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா பை பண்ணுறீங்க நூறு அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ஹோல்டிங்கை கணக்கில் வச்சுக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி ஒரு ஷேரை வந்து பை அண்ட் செல் டேலி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா இது ரெண்டையும் இன்ட்ராடே கணக்கில் தான் எடுத்துக்குவாங்க ஹோல்டிங்கில் இருக்கிறது மாறாமல் அப்படியே தான் இருக்கும் இன்கேஸ் இன்றைக்கி விற்றுட்டிங்கன்னா வர்த்தகம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க போய் டிமேட் கணக்கில் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த ஷேர் இருக்கும் பொழுது அதை எடுத்து நமக்கு கணக்கீடு பண்ணிக்குவாங்க இன்ட்ராடேல ட்ரேட் பண்ணுறது அன்னன்னைக்கே வர்த்தகத்தை முடிச்சுக்குவாங்க ஹோல்டிங்கில் நீங்கள் அந்த ஷேர் வச்சுருந்தாலும் அதை கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க சந்தோஷ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜேஎம் ஃபினான்ஸ் வாங்கலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு ஜேஎம் ஃபினான்ஷியல் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க டூ ஹண்ட்ரட் மூவிங் ஆவரேஜ் அறுபத்தி எட்டு ரூபாயை தாண்டும் பொழுது பை பண்ணலாம் ஜேசுதாஸ் சார் சிஎஸ்பி பேங்க் பை பண்ணலாமா கண்டிப்பாக புல்லிஷ் மொமெண்டமில் இருக்கு அது அந்த நியூஸ்லேயும் பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் விங் ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு தாராளமாக வாங்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ் இரநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஜேசுதாஸ் சார் சிஎஸ்பி பேங்க் சொல்லி ஜீனியஸ் டாட் ஜாவா ஐஓபி பேங்க் எல்லா பேங்க்கும் ரேலியில் இருக்குங்க ப்ரோ சார்ட்டை பாருங்கள் மேலே எதுவும் தடை இல்லைன்னா வாங்கலாம் இப்போ தான் மூவிங் ஆவரேஜில் இருக்குது நாளைக்கு ஒரு கேண்டில் இருபத்தி அஞ்சு ரூபாயை டச் பண்ணாமல் மேலே போச்சுன்னா வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் மணி சார் வந்து என்எம்டிசி ஸ்டீல் என்எம்டிசி ஸ்டீல் என்எம்டிசி டிசி ஸ்டீல் இப்போதைக்கு வாங்குகிற விலையில் இல்லை மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது தாரணி மேம் கெயில் ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கெயில் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் சார்ட் பேட்டர்ன் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு நூற்று ஆறுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இமீடியட் டார்கெட் நூற்று பதினஞ்சு ரூபா இருக்குது ஜெகத் ஜெகநாதன் சார் வேதாந்தா வேதாந்தா இப்போ தான் டிவிடன் பெரிய அளவுக்கு கொடுத்தாங்க அந்த டிவிடன் ப்ரைஸ்லேருந்தும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேலே ஏறிட்டு வருது வேதாந்தா தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் டிவிடன் கொடுத்ததால தான் கீழே போச்சு இப்போ கூட பை பண்ணலாம் நீங்கள் முருகேஷ் கணபதி சார் ஸ்டெர்லிங் டூல்ஸு ஸ்டேர்லிங் டூல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் ஒரு புல்லிஷ் ரெண்டில் தான் இருக்குது இப்போது சைட் வேஸில் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை நானூற்று மூன்று ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு எப்போ வேணாலும் பை பண்ணலாம் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும் பொழுது பொன்னுசாமி சார் அரவிந்தோ ஃபார்மா பற்றி கேட்டிருக்காரு அரவிந்தோ ஃபார்மா அரவிந்தோ ஃபார்மாவும் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்டில் தான் இப்போதைக்கு இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் சைடு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் புதுசாக என்டர் ஆகிறவங்க க்ரீனில் வர்த்தகம் ஆகும் பொழுது என்டர் ஆகிக்கிங்க ராமதாஸ் ராமதாஸ் சார் வந்து டாடா எலக்ஸியில் ஹியூஜ் லாஸில் இருக்கார் டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸில் இருக்கிறவங்க ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணிக்கிறது பரவாயில்லை ஏன்னா இன்னும் கீழே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போதைக்கு வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ப்ரீவியஸ் லோ ஒரு ஐயாயிரத்தி எட்நூறு அப்படின்னா கூட நானூறுரூபா உங்களுக்கு போயிடும் இப்போ ட்ரேட் ஆகிற ரேட்லேருந்து ஒரு அற ஆறாயிரத்தி நூற்று எழுபது ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கிங்க பட் நாளைக்கே அது பீட் ஆனாலும் வாய்ப்பு இல்லை ஒரு ஆறாயிரத்தி நூறுரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் ஸ்டாப் லாஸ் அடித்தா வெளியில் வந்துடலாம் சுதாகர் சார் பாலிமேட் பாலிமெடிக்யூர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் வந்து ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஒன்று நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் பெருசாக இல்லை தொள்ளாயிரம் ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வைங்க இமீடியட் டார்கெட் ஆயிரத்தி நாற்பது ரூபா இருக்குது அபிலாஷ் சார் ஜேஎஸ்எல் ஜேஎஸ்எல் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் டச் பண்ணாமல் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு இமீடியட்டாக செல் பண்ணி ஸ்டாப் லாஸை புக் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஸ்டாக்கில் என்ட்ரு ஆகிக்கலாம் டியர் வியூவர்ஸ் நம்மளுடைய ட்ரிபிள் எம் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெய்டு டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் கட்டணம் இந்த குரூப்பில் ஷேர் மார்க்கெட் தகவல்கள் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டி இன்ட்ராடே பொசிஷனல் என்ட்ரி ஸ்டடி
டிஸ்க்ளைமர் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்